എട്ട് തലക്കെട്ടുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ആ വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുകയാണ് അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ സജി ചെറിയാന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് അനുമതി നൽകി ഗവർണർ നാളെ വൈകിട്ട് നാലിന് രാജ്ഭവനിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം അംഗീകരിക്കുകയെന്ന ഭരണഘടനാ ബാധ്യത നിറവേറ്റുകയാണെന്നാണ് ഗവർണറുടെ വിശദീകരണം ആറുമാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സജി ചെറിയാൻ പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയാണ് ഭരണഘടനയെ വിമർശിച്ചതിന് സജി ചെറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ആറിനാണ് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചത് സജിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഇടം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് രാജിവെക്കാൻ അന്ന് സി പി എം നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസിൽ അനുകൂല വിധിയും തിരുവല്ല കോടതിയിൽ പോലീസിന്റെ അനുകൂല റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതോടെയാണ് മടങ്ങിവരവിന് സി പി എം തീരുമാനമെടുത്തത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസംഗം നടത്തിയതിന് രാജിവെച്ച ഇയാൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചുവരുമെന്ന ചോദ്യം രാജ്ഭവൻ ഉയർത്തി പല തലങ്ങളിലും ഗവർണർ നിയമോപദേശവും തേടി അതിനൊടുവിലാണ് അനുമതി I accept the chief minister's decision and we will have the swearing in tomorrow. Dharmika Nagarthi Pidichayirnu Raji Yennam. Ippol Pathu Nardesham Anisirikai Yannam. Sajit Chariyanda Pradikarana. Jahane Raji Vachchad Enda Dharmika Yada Pathu Yada Dharmika Yada Dharmika Yada Dharmika. A Samayatthu Parangetrolla Gaya Dhingal Vanare Vittama. Jahane Nima Viruthama Ayo Parnagarna Viruthama Ayo Parnagarna Viruthama Ayo Parnagarna Viruthama Ayo. Apo Jahane Nima Viruthama Ayo Parnagarna Viruthama Ayo Thalichu. Aaru Maasam Kondu Aaru Maasam ഗവൺമെന്റിന്റെയും പാർട്ടിയുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ അതാണ് എന്റെ മാന്യത മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെങ്കിലും ഈ തീരുമാനവും കോടതികളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും രണ്ടാം വരവിലും സിനിമയും സാംസ്കാരികവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വകുപ്പുകൾ തന്നെ സജി ചെറിയാൻ ലഭിക്കും അതിനനുസരിച്ച് മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളിലും ക്രമീകരണമുണ്ടാകും വി വി അരുൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സജി ചെറിയാനെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ച ശേഷമാണ് ഗവർണർ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയത് എന്നാൽ സജി ചെറിയാനെ വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കുന്നതിൽ നിയമപരമായി ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന ഉറപ്പാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയത് ഒരിക്കൽ കൂടി സർക്കാരിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയ ശേഷമാണ് ഗവർണർ വഴങ്ങിയത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് സർക്കാരും ഗവർണറും പതിവുപോലെ ഒത്തുകളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷം സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു അനിശ്ചിതത്വവും നാടകീയതയും നിലനിർത്തിയാണ് സജി ചെറിയാന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അനുമതി നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വിശദീകരണം തേടിയ ശേഷം മാത്രമേ ഗവർണർ തീരുമാനമെടുക്കൂവെന്നും നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു രാജ്ഭവൻ നൽകിയ സൂചനകൾ ഇതിനിടെ അറ്റോർണി ജനറലിനോടും ഗവർണർ ഉപദേശം തേടി ഒടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഗവർണർ തന്റെ ആശങ്കകൾ അറിയിച്ചു സജി ചെറിയാനെതിരെ ഇപ്പോഴും കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുകയല്ലേ എന്നും തിരിച്ചു വരുന്നതിന് നിയമതടസ്സമില്ലേ എന്നുമായിരുന്നു ഗവർണറുടെ ചോദ്യം എന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് ഇതോടുകൂടി ഗവർണർ തീരുമാനം മാറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി അത്ര ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ താനായി തടസ്സം നിൽക്കുന്നില്ല എന്നായി പുതിയ നിലപാട് ഗവർണർ ഹാസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് സർക്കാരിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയ ശേഷം വഴങ്ങുക എന്ന പതിവ് ഇതിലും ഗവർണർ തുടർന്നു കോടതികളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടിയുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായിരുന്നു നിയമോപദേശം തേടൽ അധാർമിക നടപടിയാണ് ഗവർണറുടേതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ വിമർശനം ശ്രീ സജി ചെറിയാനെ മന്ത്രിസഭയിൽ എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം അധാർമികവും ഭരണഘടനയോടുള്ള അവഹേളനവുമാണ് കൃത്യമായ പരിശോധനകളോ സാക്ഷിമൊഴികളോ ഒന്നും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം നിയമ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനും സാധ്യതയേറി മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടിയും എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ സന്തോഷമെന്ന് സജി ചെറിയാൻ ഇടവേളയിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വകുപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച് അറിയില്ലെന്നും സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് എ കെ ജി സെന്ററിൽ എത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു സജി ചെറിയാന്റെ പ്രതികരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടിയും എടുത്ത തീരുമാനം അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഗവർണർ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് സമയം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് അതേ ഉള്ളു എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആശങ്ക ഇല്ലാത്ത ആളാണ് നിങ്ങളോട് പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് പാർട്ടിയെ പറ്റി എല്ലാ ചോദനം ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെ കളഞ്ഞില്ല കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസക്കാലം നമ്മുടെ അത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പിന്തുണയ്ക്കും സഹായത്തിന് നന്ദിയുണ്ട് ഓക്കെ ജാഗ്രത കുറവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കോട്ടയ
കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ആന്തരാവയവങ്ങളുടെ വിശദമായ രാസപരിശോധന നടത്താൻ സാമ്പിളുകൾ അയച്ചത് ഏറെ വിവാദമായ സംഭവമായതിനാൽ തന്നെ രാസപരിശോധന ഫലത്തിന് ശേഷമേ അന്തിമമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്താൻ ആകൂവെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ നിലപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്തരാവയവങ്ങളെല്ലാം തകരാറിലായതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി ഇതാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഡോക്ടർമാരുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടി എന്ന നിലപാടിലാണ് പോലീസ് വേണ്ട നടപടി ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുക കാരണം പോലീസുകാരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുകയില്ല അത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭൂമി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർക്ക് നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ ഇവരെത്രയും വേഗം ഇവരെ പിടിച്ച് അവരെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ കോട്ടയം സംക്രാന്തിയിലെ മലപ്പുറം മന്തി ഹോട്ടൽ അടിച്ചു തകർത്തു നഗരസഭയുടെ പ്രാദേശിക ഓഫീസിലേക്കും ഡി വൈ എഫ് ഐ മാർച്ച് നടത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട് ശരിക്കും ഡി വൈ എഫ് ഐ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലുതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം നാളെ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു അനാസ്ഥ നമ്മുടെ ഭരണ അധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രതിഷേധം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോട്ടലിനെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ബിൻസി സെബാസ്റ്റിനെ ഉപരോധിച്ചു നേരത്തെ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഉണ്ടായ ഹോട്ടൽ വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു ക്ലിയർ ആക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് അവർക്ക് കട തുറന്നു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കട പിന്നീട് അവർ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിനെതിരെ ചെയ്ത ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാലും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജിലും വീട്ടിലും നടന്ന പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തി വൃത്തിഹീനമായി പ്രവർത്തിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ലൈസൻസ് ഇല്ലാതിരുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്പ്പിച്ചു നൂറ്റിമുപ്പത്തിയെട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി നാൽപ്പത്തിനാല് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം അട്ടക്കുളങ്ങരയിലെ ബുഹാരി ഹോട്ടൽ അടപ്പിച്ചു ഹോട്ടലിലെ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തെ തുടർന്നാണ് പൂട്ടിച്ചത് കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പതിനാല് ജില്ലകളിലും വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പരിശോധന നടത്താനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ അവയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ശുചിത്വമില്ലാത്ത മായം കലർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന കാലപ്പഴക്കമുള്ള ഭക്ഷണം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പരാതികൾ നൽകുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇപ്പോൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രിവൻസ് പോർട്ടൽ അത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് പൊതുജന സമക്ഷം സമർപ്പിക്കുകയാണ് കലോത്സവം തുടങ്ങി കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം പവേഡ് ബൈ ജി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എസ് സി പി എസ് ഫോഹാന ഡിഫാ ടാലി അംഗീകൃത കോഴ്സുകൾ ജി ടെക്കിലൂടെ കലോത്സവ ആഘോഷങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട് അറുപത്തിയൊന്നാമത് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് കോഴിക്കോട്ട് തുടക്കമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരിതെളിച്ചു രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ജീവൻ ബാബു പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് കലോത്സവത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമായത് പത്തുമണിയോടെ പ്രധാന വേദിയായ വിക്രം മൈതാനിയിൽ പ്രൌഢഗംഭീരമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് കേരളത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിച്ഛേദമാണ് കലോത്സവമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാറുന്ന കാലത്തേക്ക് തുറന്നുപിടിച്ച കണ്ണാടിയാണ് കലോത്സവം കല ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമാണ് മാറുന്ന കാലത്തിലേക്ക് പിടിച്ച കണ്ണാടിയാവുകയാണ്
അവരുടെ വാസനകൾ വളർത്താൻ കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യാനാവുമെന്ന് പരിശോധിക്കും കാലത്തിനനുസരിച്ച് കലോത്സവമാനോൽ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടണം മന്ത്രിമാരായ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ സ്പീക്കർ എൻ എൻ ഷംസീർ തുടങ്ങിയവരും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഏറെ പുതുമയുള്ള ഈ കലോത്സവം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഒരാവേശമായി ഒരാദരവായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായ സിനിമാ താരവും നർത്തകിയുമായ ആശാ ശരത് തന്റെ കലോത്സവ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചു അന്ന് എന്തൊക്കെ ടെൻഷനിലാണ് ആരെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് കാലുകൾ എടുത്തു വെച്ചതോ അതേയൊരു വികാരമായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഇത്രയും ദൈവികമായ വേദികൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച സ്വാഗത ഗാനവും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ടീം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കലോത്സവം തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ ഒരു പ്രതിഷേധ സ്വരവും വേദിയിൽ ഉയർന്നു കോൽക്കളി വേദിയിലെ കാർപ്പറ്റിൽ തെന്റി വീണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവമാണ് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയത് കാർപ്പറ്റ് മാറ്റണമെന്ന് മത്സരാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ മത്സരം ഏറെ നേരം തടസ്സപ്പെട്ടു പിന്നീട് കാർപ്പറ്റ് മാറ്റിയ ശേഷമാണ് കോൽക്കളി മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചത് ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ കലോത്സവ വേദി പ്രതിഷേധത്തിനും വേദിയായി കോഴിക്കോട് ബീച്ചിന് സമീപത്തെ ഗുജറാത്ത് ഹാളിലായിരുന്നു കോൽക്കളി മത്സരങ്ങൾ മത്സരത്തിനിടെ വേദിയിലെ കാർപ്പറ്റ് തെന്നിമാറി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയത് പെരുമ്പാവൂർ ജമാഅത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി സൂഫിയാനാണ് പരിക്കേറ്റത് കുട്ടിയെ ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു തുടർന്ന് കാർപ്പറ്റ് മാറ്റി മത്സരം നടത്തണമെന്ന് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ആവശ്യപ്പെട്ടു സംഭവം വിവാദമായതോടെ കാർപ്പറ്റ് മാറ്റി സംഘാടകർ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചത് ും നിറഞ്ഞ കൈയ്യടിയോടു കൂടിയാണ് മലബാറിന്റെ തനതു കലാരൂപങ്ങളിലൊന്നായ കോൽക്കളിയെ കോഴിക്കോട്ടുകാർ സ്വീകരിച്ചത് ഷാഫിയോടൊപ്പം കലോത്സവ വേദിയിൽ നിന്ന് സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കീഴാള ജീവിത പരിസരത്ത് നിന്ന് കലോത്സവ വേദിയിലേക്ക് നാടൻ പാട്ടെത്തുമ്പോൾ തനിമ ചോരാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ തലമുറ പാട്ടിനോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്കും തുടി മുതൽ പുള്ളോർക്കുടം വരെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ കഥയെന്തെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകാർ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കീഴാള ജനതയിൽ നിന്നുമാണ് നാം ഇന്ന് നാടൻപാട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വാമൊഴി പാട്ടുകളുടെ തുടക്കം പാട്ടിനോളം തന്നെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്കും സാധാരണഗതിയിൽ മറ്റ് ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിന്റെ വാദ്യങ്ങൾ പോലെയല്ല നാട്ടു സംഗീതങ്ങളുടെ വാദ്യങ്ങൾ ഓരോ വംശത്തിനും വംശത്തിന്റെ വംശ തനിമ അല്ലെങ്കിൽ വംശത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുക എന്നത് ഇപ്പം തുടി തുടി യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെ കാഴ്ചയിൽ തുടി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ റിജു അറിയാം തുടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കാഴ്ചയിൽ ഒരു ഒരു ഭാഷയിൽ തുടിയാണ് പക്ഷെ തുടി ആദിവാസികൾക്കിടയിലും അതുപോലെ പറയർക്കിടയിലും മലയർക്കിടയിലും അങ്ങനെ പുലയർക്കിടയിലും വ്യത്യസ്ത തുടികളാണ് നാടൻ പാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും തുടി തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട താരം ഉണ്ടാക്കിയ ജാതിക്കും വംശത്തിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് തുടികൾ തന്നെ പലതരത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടിയ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആദിവാസി ഗോത്ര സമൂഹമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന പാട്ട് സീതക്കളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കണ്ടുവരുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വീട് വീടാന്തരം കയറി ശ്രീരാമൻ ഈ സീതയുടെ വേഷം ധരിച്ച് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് 
ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനടുത്തായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് വീണ്ടും ാണ് നാലോളം തുടികളെ പറ്റി പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തുടിയാണ് കുങ്കത്തുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ തുടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളിലാണ് തുടി അറിയപ്പെടുന്നത് ആ നിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ വാദ്യം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാദ്യങ്ങളൊക്കെ തനത് വാദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ പല ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാണാത്ത നിരവധി വാദ്യങ്ങൾ അത് ശരിക്കും മൺമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാദ്യങ്ങൾ വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും കൂടിയും ഒരു അവശേഷിപ്പാടുന്ന നാടൻ പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് പോരാളികൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പം മഴ പെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്ങനാടി ഇടിവെട്ടുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്ങനാടി അതൊരു പാട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പോരാളികൾ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പാട്ടാണ് അതുപോലെ പിന്നെ പൊലിക പോലിക പൊലികാതെ ആ പാട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പാട്ടും അതിൻ്റെ അത് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കൊത്തിയാലും ചോരൊന്നും തന്നെയല്ലേ എന്നും ഞങ്ങളെ കൊത്തിയാലും ചോരൊന്നും തന്നെയല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വഴിമാറുന്നതെന്നുള്ള ആ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളാണ് ഉത്സവ വേദികളിലൊക്കെ തന്നെ പരിശീലകളൊക്കെ തന്നെ അവരുടേതായ തനത് ഉപകരണങ്ങൾ വേദിയിൽ എത്തിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം നന്ദുണി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉപകരണം നമുക്ക് വളരെ റേറായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ പല ജില്ലാ മേളകളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ വിധികർത്താകമായിട്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ആശാവഹമായിട്ടുള്ള ഈ മത്സരം നാടമ്പാട്ട് പോലെയുള്ള മത്സരങ്ങളൊക്കെ ആശാവഹമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കോഴിക്കോട് കലോത്സവത്തിൽ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത നാടൻപാട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തനത് വാദ്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് പുതുതലമുറ കേവലം ഒരു മത്സര ഇനം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നാടൻപാട്ടുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അവയുടെ ചരിത്രത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യം കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിനോദ് കുമാറിനൊപ്പം അശ്വിൻ വല്ലത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നൃത്ത ഇനങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ചമയത്തിനും മുഖത്തെഴുത്തിനും ക്ഷേത്ര കലകളിലെ കൂടിയാട്ടം നർത്തകിയുടെ ചമയം എങ്ങനെയെന്ന് കാണാം കൂടിയാട്ടം നർത്തകി എങ്ങനെയാണ് ചമയം ഒരുക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് തൃശൂർ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂളിലെ ആദിത്യയുടെ മുഖത്താണ് ഇന്ന് കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ചമയം കാണുന്നത് നോക്കാം പൈൻകുളം നാരായണ ചാക്യാരാണ് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ ചമയം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരും എന്താണ് ഈ ചമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ചമയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രീയ കലകൾ ദൃശ്യകലകളിൽ വേഷത്തിന് വളരെ അധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആഹാര്യത്തിന് അപ്പോൾ അതായത് സംസ്കൃത നാടകാഭിനയമാണ് കൂടിയാട്ടം അപ്പോൾ അതിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആയി മാറുന്നതിന് വേണ്ടി മുഖത്തെഴുത്ത് അതുപോലെ ആടെ ആഭരണങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ കൂടിയാട്ടം ഇതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് കൃഷ്ണനാട്ടവും രാമനാട്ടവും ഇന്നത്തെ കഥകളിയൊക്കെ ഇതേപോലെ പച്ച കത്തി താടി എന്നുള്ള സാധാരണ ഒരു അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങളാണ് ഇത്തരം കലകളിൽ സ്വീകരിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് ഈ കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തെയും കൂടിയാട്ടത്തിന് മാത്രമല്ല ഇത്തരം മുഖത്തെഴുത്തുകൾ കഥകളിയുടെയും സമാനമായ എല്ലാ കലകളുടെയ
അഭിനയത്തിനെ പൊലിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും വേണ്ട ഒന്നാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ത്രീ രൂപത്തിനാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് ഈ ഈ ചമയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങുകയായിരിക്കും ഈ ചമയങ്ങൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ കഥകളിയിലും കൂടിയാട്ടത്തിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് മനയോല ചാല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് അതിൽ ഈ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീവേഷത്തിന് മുമ്പ് മനയോല തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായത് കാരണം പുതിയതും അതിൽ ഉപയോഗി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഈ മറ്റ് പച്ച കത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വേഷങ്ങൾക്ക് അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ തന്നെയാണ് ഈ മനയോല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഒട്ടും കെമിക്കൽ അല്ല ചായല്യ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്തിലെ സ്ത്രീരൂപമാണ് ഇത് പുരുഷരൂപമാണ് ഇത് ഈ കുട്ടികൾ വേഷം കൂടെ മാറിയതിന് ശേഷം ഇനി അരങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ് ക്യാമറമാൻ കെ പി ധനേഷിനോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ കലവറൈ തവണയും വിഭവ സമൃദ്ധമാണ് മത്സരാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ് മൂന്ന് നേരവും ഒരുക്കുന്നത് രാവിലെ ചൂടോടെയുള്ള ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറും പായസവും ഉൾപ്പെടെ പത്ത് വിഭവങ്ങളടങ്ങിയ വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യ രാത്രിയിൽ ആറ് വിഭവങ്ങളോടെ അത്താഴം കലോത്സവത്തിന് പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ഊട്ടുപുരയിലെയും പന്തിയിലെയും വിശേഷങ്ങളാണിത് ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന വേദി ഏതെന്നറിയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണം അഞ്ച് ദിവസം അഞ്ച് തരം പായസം കുമ്പളങ്ങാ പായസമാണ് ഇത്തവണത്തെ വിശേഷ വിഭവം സംസ്ഥാന കലോത്സവം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പാചകം തിരഞ്ഞാണ് അതിനുശേഷം ഇന്നുവരെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പതിനാറാമത്തെ കലോത്സവത്തിന്റെ പാചകം വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിയലുണ്ട് അയ്യരശ്ശേരി അല്ല കൂട്ടുകറി അല്ലെങ്കിൽ തീയൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഒരു പച്ചടി എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പച്ചടി ഉണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കിച്ചടി ഉണ്ടാവും അച്ചാറുണ്ടാവും തോരനുണ്ടാവും മോരല്ല രസം ഉണ്ടാവും കോവിഡിന് ശേഷം എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്സ് കുറവാണ് ഉള്ളവരെ വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ഉള്ളവരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ള മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് എടുക്കും ബാക്കി പണിയെടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ പോകും അങ്ങനെയാണ് വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ മാത്രം എഴുപത് ആളുകളുണ്ട് കലവറയിലും കൂട്ടുപുരയിലും പന്തിയിലുമൊക്കെയായി രുചി വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെത്തുന്നവർക്ക് നാടിന്റെ സ്നേഹമധുരവുമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ബീച്ചിലും പരിസരത്തുമായി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി പഞ്ചാര പാലുമിട്ടായി വിൽക്കുന്ന ബഷീർക്ക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സീനിയർ ക്യാമറമാൻ ശ്രീജിത് സി കല്ലുമൂട്ടി പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായി നമ്മളെ ബാപ്പാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എഴുപത്തി നാലിൽ തുടങ്ങിയാണ് ബാപ്പ വേറെ ആളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ബാപ്പ പാട്ടൊക്കെ പാട്ട് അവർക്കര പിന്നെ നമ്മൾ അഞ്ചും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏട്ടൻ മരിച്ചു പോയി രാവിലെ തുടങ്ങി അവർ അഞ്ച് മണി ആവും കഴിച്ചിലാവണം കിട്ടും അതുവരെ അത് ഉണ്ടാക്കുക പഞ്ചാര പാലാക്കിയിട്ട് അടിച്ച് പാകം ചെയ്തെടുക്കണം ചെറുനാരങ്ങ കളറ് വെളിച്ചെണ്ണ വെറും പഞ്ചാര മീൻ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ മുകളിലത് വലിയുന്നത് പഞ്ചാര കാച്ചാൽ കുറച്ച് പോവും വലിയില്ല ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ മുകളിലത് വലിയുന്നു ആന മയിൽ തേള് പാമ്പ് പഴം മോട്ടോർസൈക്കിള് വിമാനം മൈലാണ്ട് ഇപ്പൊ വിളിച്ചാൽ മുട്ടായി വന്നെന്ന് അറിയും 
മുട്ടായിയെ ആ വന്നക്കിന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ വരും അതിനെ അറിയിപ്പ് അതെല്ലാ ഭാഗത്തും ആവേശിലും പോവും അവിടെ കുറവാണ് ഇവിടാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഇവിടെ കോതിപ്പാലം പിന്നെ കല്യാണ പരിപാടിക്കൊക്കെ പല ഭാഗത്തും അങ്ങനെ പോവും ോത്സവത്തിൽ മിമിക്രിയിൽ ഒരിക്കലും തകർക്കാനിടയില്ലാത്ത ഒരു റെക്കോർഡിനുടമയാണ് കോഴിക്കോട് വടകരയിലെ ശ്രീജിനു തുടർച്ചയായി ആറു വർഷമാണ് ശ്രീജിനു അനുകരണ കലയിൽ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചത് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും മിമിക്രിയിൽ ഒരുമിച്ച് മത്സരിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ശ്രീജിനു വരവറിയിച്ചത് പിന്നീടുള്ള അഞ്ചു വർഷവും പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക മത്സരമാക്കിയപ്പോഴും ശ്രീജിനു മേൽക്കോയ്മ തുടർന്നു അന്ന് വളരെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പേരൻസ് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആകാത്തൊരു മത്സരമായിരുന്നു പിന്നെ മിമിക്രിയിലാണെങ്കിൽ ബോയ്സും ഗേൾസും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു മത്സരം ആദ്യത്തെ വർഷം ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഗേൾസും ബോയ്സും ആ വർഷം എനിക്കായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ മുതൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു വരെയായിരുന്നു സിക്സ് ഇയർ ഏഴ് ആറ് വർഷം തുടർച്ചയായി മിമിക്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നടന്മാരെ അനുകരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറിയ മിമിക്രി മത്സരങ്ങൾക്ക് പകരം അക്കാലത്ത് ചുറ്റുപാടുകളിലെ ശബ്ദമായിരുന്നു പ്രധാനം ജീവികളുടേതു മുതൽ യന്ത്രങ്ങൾ വരെ ശ്രീജിനുവിൻ്റെ കണ്ഠത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയ വിജയം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തൃശൂർ യുവജനോത്സവം വരെ തുടർന്നു കുട്ടികൾ കൂടുതലും ഈ ഫിലിം സ്റ്റാറിനെ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഈ നമ്മളെ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ശബ്ദങ്ങളൊന്നും അധികം അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല വളരെ നല്ല കുട്ടികളാണ് ഇപ്പം വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇത്രയും അവസരങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു ഒരു തവണ ജില്ലാ യുവജനോത്സവത്തിൽ കലാതിലകമായ ശ്രീജിനു സ്കൂൾ തലത്തിൽ പതിനൊന്ന് ഇനങ്ങളിൽ വരെ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് നിലയിലേക്ക് നോക്കാം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പോയിന്റ് നിലയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിന്റാണ് കണ്ണൂരിനുള്ളത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റുമായി തൃശ്ശൂരും കോഴിക്കോടും പിന്നിലുണ്ട് അശ്വിൻ വല്ല തുണ്ടുയരങ്ങുമായി അശ്വിൻ ഇതൊന്നുമായിരിക്കില്ല ചിത്രം അവസാന നിമിഷം വരെയും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ കുറേ അധികം സമയമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് ഒന്നാം ദിനം രേണുക കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും അടുത്തടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഈ ജില്ലകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം അതായത് വലിയ പോയിന്റ് നിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലാതെ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു ആദ്യ ദിനം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു മാത്രമല്ല ഇനിയും ഒട്ടേറെ ഐറ്റങ്ങൾ അതായത് ഗ്ലാമർ ഐറ്റങ്ങൾ വരാനുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഈ കലോത്സവം ഏതാണ്ട് ജനങ്ങൾ കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞു അത്ര വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അതിരാണിപ്പാടം എന്ന വിക്രം മൈതാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വേദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വലിയ ജനപങ്കാളിത്തം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കണ്ടു ഇപ്പോൾ പ്രധാന വേദിയിൽ വിക്രം മൈതാനിയിൽ സംഘനൃത്തം അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പലപ്പോഴും മത്സരങ്ങൾ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും സമയക്രമം പാലിക്കാതെ പോകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ടൗൺ ഹാളിൽ നാലരയ്ക്ക് തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ഗസൽ മത്സരം ഏഴരയായതിനു ശേഷമാണ് 
തുടങ്ങി യഥാതരത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസം പല മത്സര ഇനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നാടൻപാട്ട് മത്സരം നീണ്ടു പോവുകയും പിന്നീട് ഗസൽ മത്സരം തുടങ്ങാൻ വൈകുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള പരിപാടികളുടെ വൈകലുകൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ പൊതുവെ കലോത്സവം ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത മട്ടിൽ തന്നെയാണ് അത്ര വലിയ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെയും വലിയ പരാതികളൊന്നും ഇല്ല ആകെ പ്രശ്നമുണ്ടായത് ഉച്ചയ്ക്ക് കോൽക്കളി മത്സരത്തിന്റെ വേദിയിലാണ് അവിടെ ഈ വേദി വേദി അശാസ്ത്രീയമായി ക്രമീകരിച്ച് എന്നുള്ള പരാതി ഉയർന്നു ഒരു കുട്ടി വേദിയിൽ വീഴുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു അവിടെ പിന്നീട് അവിടെ ഈ വേദിയിൽ പിടിച്ചിരുന്ന കാർപ്പറ്റ് മാറ്റിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് ആദ്യ ദിവസം ഉണ്ടായ ആ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മറ്റ് പോയിന്റ് നില അത് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ വാശിയേരിയ മത്സരം നടക്കുന്നു എന്നതാണ് ആശുപത്രി നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കലോത്സവ വിശേഷങ്ങൾ ജയമാണ് നേരിടുന്നതെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റോട് കൂടി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താം എന്നാൽ ജംഷിപ്പൂർ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പത്താം സ്ഥാനത്താണ് പന്ത്രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ മാത്രമാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ എവേ മാത്രം ജംഷിപ്പൂറിന് തോൽപ്പിച്ച ആത്മവിശ്വാസമായാണ് ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ശരി എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇന്ത്യക്കെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കായി ഇഷാൻ കിഷൻ മുപ്പത്തിയേഴ് ദീപക് ഹൂഡ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെ റൺസുകൾ നേടി അക്സർ പട്ടേൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് റൺസും എടുത്തു സഞ്ജു സാംസൺ അഞ്ച് റൺസിന് പുറത്തായി ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കാണാതായ മകനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടെത്തിയ സന്തോഷത്തിലാണ് കുടുംബം തിരുവനന്തപുരം ആര്യനാട് തോളൂർ പ്രവീണാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീഡിയോ കോളിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇതിന് വഴിത്തിരിവായത് മുൻ കൌൺസിലർ ഐ ബി ബിനുവും പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ പ്രശാന്തും ഈ റിപ്പോർട്ടോടെ വാർത്തകൾ വിശദമായി പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം നീണ്ട ഒൻപത് വർഷം ആദ്യയോടെ തിരച്ചിലുകൾ എന്നെങ്കിലും തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയേറിയ കാത്തിരിപ്പുകൾ തേടാത്ത വഴികളില്ല കരയാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല ഒടുവിൽ സ്വന്തം മകൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കുടുംബം എല്ലാറ്റിനും ഒടുവിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വീഡിയോ കോളിലൂടെ മകൻ വീണ്ടും മുന്നിൽ നാട്ടിൽ പെയിന്റിംഗ് ജോലിയായിരുന്ന പ്രവീൺ ഹോട്ടൽ ജോലി തേടിയാണ് ഒൻപത് കൊല്ലം മുൻപ് അബുദാബിയിൽ പോയത് രണ്ടു വർഷം വരെ വിളിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അതും നിലച്ചു എനിക്ക് എന്റെ മകൻ വരുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴായാലും എനിക്കൊന്ന് കണ്ടു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ മുൻ കൌൺസിലർ ഐ പി ബിനുവിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ച ഒരു ഫോൺ കോൾ വഴിതിരിവായി പ്രശാന്തിന്റെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വീടുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുക പോലീസ് ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ നമ്മളെ കിട്ടിയ സോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് സി എ പ്രശാന്തിന്റെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഉടനെ തന്നെ വലിയ വലിയ ഇത് ആ കലിദാസിന്റെ നമ്പർ ഞാൻ അവർക്ക് കലിദാസ് പ്രശാന്തിന്റെ നമ്പർ അയച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ പക്ഷെ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്നു അവിടെ പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ കൂടെ പഠിച്ച അജേഷും ഈ പ്രദേശത്തുള്ള അവർ നേരിട്ട് വന്നു എന്തായാലും അവർ വലിയ പുതിയ വർഷത്തിൽ ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് ആ കുടുംബത്തിനുണ്ടായത് വിവരം അറിഞ്ഞ സി ഐ പ്രശാന്ത് കുടുംബത്തെ തേടിയെത്തി ഞാൻ എൻ്റെ അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി അയച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അരുനാടാണ് അഡ്രസ്സ് ഉള്ളത് സോ എൻ്റെ വീട് അരുനാടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്തായ അജേഷുണ്ട് അജേഷിനെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇതിൽ മിസ്സിംഗ് ആണ് അവർ വീട്ടുകാരെല്ലാം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അജേഷിനെയും കൂട്ടി ഇന്നലെ അപ്പോൾ തന്നെ ആ വീട്ടിലെത്തുകയും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇനി ആളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ഈ അബുദാബിയിലുള്ളവരുമായിട്ട് വീഡിയോ കോൾ വഴി വിളിച്ച് പുള്ളിയെ കിട്ടി അങ്ങനെ വീട്ടുകാരെ കാണിച്ചു അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു മുഹൂർത്തമായിരുന്നു സ്വന്തം മകനെ